அன்பான யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம இந்த சீரியல் முழுவதும் நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வீடியோ குழ பெண்கள் முக்கியமாக பெண்களை பற்றியும் பெண்களுக்கு எப்படி முதல் மாதத்துலேருந்து கடைசி மாதம் வரைக்கும் ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் அந்த கருவினுடைய வளர்ச்சியை எப்படி நம்ம நல்ல விதமாக பெண்கள் கொண்டுட்டு போகணுங்கிறத பற்றியும் உங்களுடைய ஜென்ரல் உடல் ஆரோக்கியம் பெண்களுக்கு எப்படி பாதுகாக்கணும் குழந்தைகளுக்கு பத்து வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு நோய் வராமல் எப்படி நம்ம பாதுகாக்கணும் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை நம்ம இந்த வீடியோ சீரியலில் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு இருபது வீடியோ வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்றைக்கி இதனுடைய துவக்கமாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த யூடியூப்பில் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா திருமணத்திற்கு முன்பு திருமணம் ஆன உடனேயும் பெண்கள் என்னென்ன தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கவனிக்கணும் அதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேருக்கு இது தெரிகிறதில்ல உதாரணம் திருமண வயது அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் திருமண வயதுனா இருபத்தோரு வயதுன்னு சொல்கிறோம் ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தைந்து வயது தான் திருமண வயது ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாருக்குமே லேட்டு மேரேஜ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் இந்த மா இந்த வயதிற்குள் திருமணம் நடைபெற்றுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இருவரால் உருவாக்கப்படக்கூடிய குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த திருமண வயதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதே இது பெண்களுக்கு முப்பது வயதுக்கு மேலேயோ ஆண்களுக்கு முப்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலேயோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து திருமண உறவு வச்சுக்கும் போது இதனால் உருவாகக்கூடிய குழந்தைக்கு சில நோய்கள் மரபு அணு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய நோய்கள் உருவாகுது மூளை பாதிப்படைந்த குழந்தைகள் நிறைய உருவாகிறாங்க நிறைய குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படுது இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறக்காகத்தான் நம்ம வந்து முன்னோர்கள் அந்த திருமண வயதை வந்து கொஞ்சம் ஏழு பீரியடாகவே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க சரி இப்போ நமக்கு வந்து திருமணம் ஆகிவிட்டது இல்லை ஆக போகுது இந்த காலகட்டத்தில் பெண்கள் நம்ம எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இரத்த சோகை நோய் தான் இன்றைக்கி நூறு சதவிகிதம் குழந்தை உண்டான பின்பு குழந்தையை பாதிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நோயாக மாறுது ஸோ பெண்கள் முதல் முதல்ல நம்ம இரத்த சோகை நம்மக்கிட்ட இருக்கா இல்லையா தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற உணவு முறைகளை குழந்தை நம்ம கரு தரிப்பதற்கு முன்பு நம்ம கண்டிப்பாக அதை சரி பண்ணி ஆகணும் ஸோ நமக்கு அந்த இரத்த சோகையே நம்ம எப்படியெல்லாம் சரி பண்ணணும்னு நம்ம பல ப்ரோக்ராமில் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் பல வீடியோஸில் நமக்கு அது தெரியும் அந்த சத்து குறைவெல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் அதை நீங்கள் பார்த்து அந்த ஊட்டச்சத்தை நம்ம எப்படி உண்டாக்கிக்கணுங்கிறத பெண்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ ரத்த சோகை இல்லை அப்படின்னா பெண்களுக்கு மாத விடாய் கரெக்டாக வருதா மாத 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 விடாய் வருதா அப்படிங்கிறத பெண்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா மாத விடாய் கோளாறுகள் கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணுக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்க குழந்தை உருவாவது கூட அவங்களுக்கு தள்ளி போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாதவிடாய் பிரச்சனையோட குழந்தைகள் உண்டானா கூட அது குழந்தைகளை கண்டிப்பாக பாதிக்கும் உதாரணமாக சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தை உருவாகும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த கரு உருவாகிற டியூப்பில் குழந்தை உருவாகுது உருவான பின்னாடி அந்த கரு மெல்ல நகர்ந்து கருப்பைக்கு வரணும் ஆனால் கருப்பைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த டியூப்லேயே குழந்தை வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிருது அதுதான் ஃபெலோப்பியன் டியூப் குழந்தைன்னு சொல்லி அதனால் பெண்களுக்கு உருவாகி ஒரு பத்து பஞ்சு நாளில் உருவம் பெருசாக பெருசாக ரொம்ப பயங்கரமான அடிவீட்டு வழியில் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப அது உடையிற அளவுக்கு கூட ரொம்ப டேஞ்சரஸான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் பெண்கள் தன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை குழந்தை உருவாவதற்கு முன்பு அல்லது திருமணத்திற்கு முன்பு பெர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கணும் மாதவிடாயை கரெக்டாக வச்சுக்கணும் தனக்கு ஒரு சிரிப்பை கட்டியோ ஒரு ஃபைப்ராய்டோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் உடல் எடையை சமநிலையில் வச்சுக்கணும் உணவு பழக்க வழக்கத்தை ஒரு ஒழுங்கான நிலையில் வச்சுக்கணும் தினசரி ஒரு மணி நேரம் உடல் பயிற்சிகள் கண்டிப்பாக செய்யணும் உடல் பயிற்சியோடு இணைந்து மனதுக்கு பயிற்சியாக மனதை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய மன சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகளை கண்டிப்பாக நம்ம ஏன்னா மனதும் குழந்தை உருவாக்கத்திற்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ மனதையும் நம்ம ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிட்டு அதற்கப்புறம் பெண்கள் வந்து இந்த நமக்கு திருமணமாகி குழந்தை உருவாகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு நம்ம வரும்போது நம்ம கணவனும் அதற்கு ஒத்துழைக்கிற மாதிரி கணவனும் இந்த இருக்குது தன்னுடைய உடம்பு அவரும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிட்டு நோய்கள் தனக்கு இருந்தால் உடம்பு சூடாக இருக்கும் சில பேர் ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் சில பேருக்கு பிறப்புறுப்புகளில் நிறைய புண்கள் இருக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் ஆண்களுக்கும் இருக்குது 
ஸோ ஆண்களும் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தனக்கு இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் முற்றிலுமாக குணப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஒரு கரு உருவாகுதுன்னா ஒரு ஆணினுடைய குரோமசோம் பெண்ணினுடைய குரோமசோம் ரெண்டு இணைஞ்சு தான் கரு உருவாகுது ஸோ அந்த கரு ஆனது உங்களுடைய குரோம்சோம்லேருந்து தான் உருவாகுது அப்போ உங்கள் குரோம்சோம் எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் உருவாகக்கூடிய குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பெண்களும் ஆண்களும் கண்டிப்பாக அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் காட்டின வழிமுறைப்படி ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைனா என்ன உதாரணமாக அதிகாலை எழுந்திரிச்சல் உடல் பயிற்சி செய்தல் யோகா பண்ணுதல் நல்ல ஊட்டச்சத்தில் உணவுப் பொருட்கள் எடுத்தல் நல்ல நேர்மையான முறையில் தொழில் செய்து வருமானம் ஈட்டுதல் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தல் இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் எடுக்கணும்னு நம்ம பல வீடியோஸில் போட்டிருக்கிறோம் அந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் நம்ம அன்றாட உணவில் சேர்த்து கொள்ளல் இதெல்லாம் நம்ம ஆண்கள் பெண்கள் இருவரும் ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு நோய் நொடி இல்லாத ஏன்னா இன்றைக்கி குழந்தை பிறந்த பின்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பர்சன்ட் குழந்தைகள் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் நிறைய நோய்களோடு பிறக்குது அதில் சில நோய்கள் குணமாக்க முடியுது சில நோய்களோடைய அந்த குழந்தைகள் கடைசி காலம் வரைக்கும் வாழ வேண்டியது இருக்குது ஸோ குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியம் நம்ம கையில் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வீடியோ பார்க்குறோன்னா அதை தவறாமல் பாருங்கள் ஏன்னா ஒன்றுலேயே ஒன்று ஒன்று தொடர்ச்சி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது தான் உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் உங்களோட உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி தெரிய வரும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வண